সবাই কামন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি নিয়ে এটিএন নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন বিস্টকে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের প্রেসিডেন্ট শহীদুল্লাহ চৌধুরী তার সাথে কথা হবে শ্রমিকদের অধিকারের নানা বিষয় নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনি তো পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে শ্রমিকদের অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছেন তো এই যে দীর্ঘ পথযাত্রায় শ্রমিকদের অধিকার আসলে কতটুকু অর্জিত হয়েছে যে লক্ষ্য নিয়ে আপনারা আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেটা আসলে কতটুকু অর্জিত হয়েছে এটা কয়েকটা পর্যায়ে আছে আমরা যখন ষাটের দশক থেকে শুরু করি মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত অনেক বিরাট অ্যাচিভমেন্ট শ্রমিক আন্দোলন এসেছিল ছিল ধরুন উনসত্তরের গণ অভ্যত্যার ইভেন মুক্তিযুদ্ধের পরেও শ্রমিক আন্দোলন অনেক শক্তিশালী ছিল তো এই গণ অভ্যত্থানটা এইটা ধরেন সামনে নেতা ছিল তুফাল সাহেব সাইফুদ্দিন মানিক এরা দশজন কিন্তু এই পুরা গণ অভ্যত্থানটা সংগঠিত করছিল শ্রমিক এই যে ধরেন আদমজি বাউনি আমরা যে মিছিল নিয়ে আসি সকালবেলা এগারোটা পশ্চিম পল্টনে এক লক্ষ লোকের মিছিল ছিল আর ঢাকা শহরে কিন্তু মাত্র বারো লক্ষ লোকের শহর তো ভাবতে পারেন শ্রমিকদের ভূমিকা এই শ্রমিকদের প্রচণ্ড চাপেই কিন্তু গণ অভ্যর্থন হইল আগরতলা মামলা বাতিল করিয়া শেখ সবকে ছাত্র বাদ হইল রাজনৈতিক নেতারা মুক্তি পাইল তারপর মহান মুক্তিযুদ্ধে এই সমস্ত কারখানা বন্ধ করিয়া শ্রমিকরা মুক্তিযুদ্ধে চাপিয়ে পড়ল এবং নয় মাসের একটা যুদ্ধে একটা সবচেয়ে বেশি তো এক শ্রমিকরা স্বীকার করিয়া এই আমার মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বিজয় অর্জন করলো এর ভিতর থেকে কিন্তু আমরা অর্জন করলাম একটা রাষ্ট্রায়ত্ত খাদ্য বেড়ে উঠছিল যদি ওইটা এখন দুর্দশার মধ্যে আছে সফল হয় নাই এবং এটা শাসক গোষ্ঠীর জন্য হয় নাই শ্রমিকদের একটা কিন্তু এর জন্য কি শুধু শাসক গোষ্ঠী দেয় নাকি শ্রমিক নেতা বা শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যারা তারাও দেয় আচ্ছা আপনি প্রশ্ন তোলা করুন তো এটা অ্যাচিভমেন্টের কথাটা বলি আমাদের মিনিমাম একটা ওয়েজ যে ছিল দেন চৌষট্টি পাটকলের সাতত্তর দিন ধর্মঘট সাতষট্টি সাতষট্টি সালে ছয়চল্লিশ ধরনের ধর্মঘট উনসত্তরের গভর্ন নির্বাচনের ভিতর দেয় আপনি উনসত্তর সালে তখনকার নূর খান সামরিক শাসকের শ্রমমন্ত্রী তাই একটা কমিশন শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঠিক করলো একশো পঁচিশ টাকা যেখানেই কাজ করো একশো পঁচিশ টাকা মজুরি উনসত্তরের আয়ারও ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেলিস্টের অরিন্যাস এইটা কিন্তু সংশোধিত হইয়া উনসত্তর হইল এখানে ট্রেডন রাইটটাকে সম্পূর্ণ না হইল মোটামুটি ট্রেডন করার মতো এটা রক্ষা হয়েছিল তার মানে শ্রমিক আন্দোলনের একটা গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল কিন্তু সেই ঐতিহ্য সেইটা ধরে পথ হারিয়েছে পরে শ্রমিকদের ভূমিতার কারণেই বঙ্গবন্ধু কিন্তু আওয়ামী লীগের তো আর সমস্ত দল হিসেবে তার প্রোগ্রাম ছিল না কিন্তু মূল নেতারা তাই জরুরি সাহেব নজরুল সাহেব মনসুর আলী বঙ্গবন্ধু চারজন যে মূল নেতা এই অংশটা বা তাদের থিঙ্কিং ট্যাঙ্ক যারা যারা ছিল বুদ্ধিমান তারা কিন্তু বলছে আর যুগের খাতরে আওয়ামী লীগকে সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে হবে আর মুক্তিযুদ্ধে যেহেতু সমাজতন্ত্রের শক্তিটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করছিল এই কারণে কিন্তু আমাদের একটা প্রগতিশীল নীতি স্বাধীনতার পর শুরু করছিল জানি কিন্তু বর্তমান অবস্থায় শ্রমিক আন্দোলন সেই যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যটা এই ধারাটাতে কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মজুরি কমিশন এখনও সিস্টেমটা আছে এবং সেই কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত খাত শিল্পটা খুব দুরবস্থা কিন্তু শ্রমিকরা কিন্তু অন্য শ্রমিকদের তুলনায় একটু বেটার আছে এখন পাঠ করলে বেতন পানা কিন্তু শ্রমিক কিন্তু এই যে দুরবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের কথা বলছিলেন এটা থেকে উত্তর খুব অতি দুঃখের সাথে বলতে হয় এটা যেমন শাসক গোষ্ঠী ইচ্ছাকৃতভাবে কতগুলা ভুল নীতির কারণে এটা করছে আবার আমাদের শ্রমিক নেতার একটা অংশ তারা কিন্তু এটা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বুঝেই নাই তারা কিন্তু একটু লুটপাটের সাথে যুক্ত হয়ে গেছিল এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রশাসন সঠিকভাবে চলে নাই চলে কিন্তু আপনারা যারা এই ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা কি যারা এই যে বিভ্রান্ত শ্রমিক নেতা তাদের কি আপনারা নিয়ন্ত্রণ চেষ্টা করছি আমরা আপনারা চেষ্টা করছি আমরা কিউসিজি বলেন তো আমরা কিন্তু এটা নিয়ে ব্যাপক প্রচার করছি কিন্তু আমরা শক্তি হিসেবে শ্রমিকদের মধ্যে প্রধান শক্তি ছিলাম না প্রধান শক্তি তো ছিল শ্রমিক লীগ আর ওই অন্যান্য সংগঠন কিন্তু আমরা এটা 
আন্তরিক ভাবেই চেষ্টা করছে রাষ্ট্রাত্রে সফল হোক সেই কারণে দেখবেন আমরা যে সব জায়গা ছিলাম বাওয়ানি তখন কার সময় প্রতিক্রিয়া দিতে পারবেন দেখবেন আমাদের অ্যাচিভমেন্ট রেল আমাদের শ্রমিকরা কীভাবে বিনা বেতনে রেলের ব্রিজগুলো ঠিক করে রেলটা চালু করলো এরকম অসংখ্য ঘটনা আছে যেটা আমরা অতীত পুঁজি পুঁজির মালিক শ্রমিকও গ্রাম থেকে যারা চাষাবাদ করতো ক্ষেতমন্ত্র এক করে নির লোক তারা কারখানাতে আসছে তারা এখন সচেতন না আর শ্রম আইনটা যেহেতু অনুকূলে না ট্রেডনটা গড়ে ওঠে নাই তারপরে সম্পূর্ণ মালিকদের উপর নির্ভরশীল হইল আমাদের এক কোটি শ্রমিক এই জায়গাটি হলো ক্রাইসিসের টাকা কারণ এখানে গভর্নমেন্ট যেহেতু সকলে প্রতিনিধিত্ব করে যেমন মালিকের করে শ্রমিকেরও করে সরকারের দায়িত্ব হল এই সমস্যাগুলো কিছু উদ্যোগ গভর্নমেন্টের নিজস্ব উদ্যোগ এই সমস্যাগুলো সমাধান করে তাইলে শিল্প ক্ষেত্রে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ হবে আপনার তিনি একমত হইবেন যে আমাদের দেশ একটা মধ্যমায়ের দেশে যাবে কিন্তু আমাদের শ্রমিকদের জীবনযাত্রা মানে দরিদ্রতর থাকবে এইটা তো সংগতিপূর্ণ না কারণ তাহলে তো এই শ্রমিকদের কোনো উৎপাদনশীলতা বাড়বে না শ্রমিক অনেক সংখ্যা হবে তার উৎপাদনশীলতা খুব নিচে থাকবে যার ফলে কারখানাগুলো খুব লাভজনক হইতে পারবে না ভবিষ্যতে এবং এইটা ভবিষ্যতে কিন্তু আমাদের পরিকল্পনার সাথে এটা কিন্তু অসংগতিপূর্ণ একটা সময় গিয়া এটা আমাদের টোটাল পরিকল্পনায় কিন্তু বিপর্যস্ত হইতে পারে কারণ এক কোটি শ্রমিক তো সেক্ষেত্রে আসলে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ব্যবস্থা বললাম একটা হলো একটা দেওয়া অনেক বড় কাজ করতে পারে জাতীয় নিন্ন এটা খুব বড় বেতন হবে না আমরা বলছি এটা জীবন ধারণ যোগ্য একজন মানুষের চারজন পরিবার চারটা ডাল বাদ খায়া একটা গড়ে থেকে কাজ করতে পারে এবং তার মিনিমাম চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে এইটাকে হিসাব করে একটা মিনিমাম ওয়েজ জাতীয় ন্যূনতম মজুর ঠিক করেন এটা গার্মেন্টসের সমান হবে না তার চেয়ে কম হবে কিন্তু সিস্টেমটা চালু হইলে এর ফলে যেখানে ট্রেডর মানে এটা সব খাতের জন্য সব খাতে ব্যক্তি মালিকানা সব খাতে এটা ব্যক্তি মালিকানা সব খাতে এটা রাষ্ট্রের ইয়ার জন্য দরকার নাই গার্মেন্টসের দরকার নাই যেখানে মিনিমাম ওয়েজ বাইরে যেসব খাতে বাইরে যে আছে এই যে ষাট লক্ষ লোক বললাম আমি তাদের জন্য এটা দরকার আর শ্রম আইনের কতগুলো সংশোধন করা দরকার এক পদক করলে তো সরকার নিলে তাইলে শ্রমিক অঞ্চলটা কিন্তু একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করা যায় যেটা আমাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য অতীব প্রয়োজন যদি শ্রমিক অঞ্চলে একবার অশান্ত শুরু হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এনএসকে দিকে চাই যাবে কারণ তাদের তো নেতৃত্ব নেই আপনারা তো গার্মেন্টসে খেয়াল করছেন একটা সময় কি পরিমাণ বাংচুর হইতো কীভাবে অগ্নিপাত নানা ধরনের ঘটনা ঘটতো এখন আস্তে আস্তে এটা একটা সিস্টেমে আসছে গার্মেন্টসরা তো এই শ্রম আইনের সংশোধনের কথা বলছিলেন আমরা এই বিষয়ে আবার কথা বলবো একটা বিরতি নিয়ে এসে প্রিয় দর্শক এবার একটা বিরতি নিচ্ছে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন ফিরছি কিছুক্ষণ পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি নিয়ে এটিএন নিউজের সাপ্তাহিক আয়োজন বিস্টকে আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের প্রেসিডেন্ট শহীদুল্লাহ চৌধুরী তার সাথে কথা হচ্ছে শ্রমিকদের অধিকারের নানা বিষয় নিয়ে আমরা আবারও আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি বিরতির আগে আপনি বলছিলেন যে শ্রম আইনের কিছু কিছু বিষয় সংশোধন দরকার এবং আর একটা বিষয় বলছিলেন যে গার্মেন্টসে এক ধরনের ভাঙচুরের পরিবেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিল যেটা কিছুটা বা অনেকটাই কমে এসেছে আসলে এই বিষয়গুলো যদি একটু আমাদের বলেন যে শ্রম আইনের কোন বিষয়গুলো সংশোধনই দরকার পদক্ষেপের ফলে হয়েছে তো এখানে মিনিমাম ওয়েজ বোর্ড পাঁচ বছর পরে হবে আপনি দেখেন এই গার্মেন্টসে কিন্তু ছয় সালে একটা হইল আবার তেরো সালে একটা হইল এবং পনেরো সালে আরেকটা হইল তিনটা হয়ে গেল গা পনেরো বছরের দরকার ছিল দশ বছরের মধ্যে তিনটা হইল যার ফলে ষোলোশো টাকার থেকে কিন্তু তাদের মাইনা পাঁচ হাজার তিনশো টাকা দাম করল কারণ মাইনাটা একটা জায়গায় গেছে এখন হয়তো আবার একটু তাদের যদি গত ইয়াতে চৌহাত্তর পার্সেন্ট বাড়ছিল 
এবার যদি এই পার্সেন্ট বাড়ে তাহলে এটা তো দশ হাজার টাকা ছাড়াই যাবে তো গার্মেন্টসে একটা সেটেলমেন্টের জায়গা দাঁড়িয়ে আছে সব মহলের একটা এটা চাপ আছে ভাবতেছে তার বাইরে যে শ্রমিক অসংখ্য শ্রমিক তারা তো দেশের জন্য অবদান রাখতেছে তারা বারো ঘন্টা করে কাজ করতেছে এই যে এসএমই শিল্প আমাদের শিল্প খাতে সবচেয়ে বড় অবদান রাখতেছে এই শ্রমিকদের অবস্থা নাকি এটা তো জানে কেউ কেউই খোঁজখবর রাখে না লক্ষ লক্ষ শ্রমিক একটা মানবেতর জীবন তো এই তাদের এই জীবন থাকবে আমাদের দেশ একটা মধ্যময়ের দেশে এটা মানে উন্নত জায়গা চলে যাবে এটা অসংগতিপূর্ণ এগুলো সরকার যদি বিবেচনার মধ্যে না নেয় দুঃখজনক হইল যে আমাদের এই লেবার মিনিস্ট্রিতে উপযুক্ত লোকের ভীষণ অভাব আমাদের জাতীয় বাজেটের যে শিল্প খাত থেকে যা আসে তার তো বত্রিশ ভাগ আসে এই শিল্প খাত থেকে ছোট শ্রম মালিক তাদের পক্ষে এগুলা কখনোই সম্ভব হবে না এটা একটা এলাকা ধরে ধীরে সরকার কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে এটা বিনা পয়সা দিবে না এ কলোনি করবে তাদেরকে শ্রমিকদের ক্যালোর দিবে তারা ভাড়া দেওয়া থাকবে তাহলে একটা নিরাপদ জায়গা থাকলো এখান থেকে তারা তাদের উৎপাদনশীলতাটা কাজ করার ক্ষমতাটা কিন্তু ধন পারবে একটা শ্রমিক যখন ভালো খাওয়ার পা ভালো পরিবেশে থাকে তার কাজ করার ক্ষমতাটা অবধারিত বাড়বে আর একটা শ্রমিক যদি সারের রক্ত ঘুমাইতে না পারে সে কারখানা এসে হাজার চেষ্টা করলো তার থেকে আপনি সেই উৎপাদনশীলতা পাবেন না তা আমরা চাই এখন একটা উৎপাদক উৎপাদনশীল একটা শ্রমিক শ্রেণী আমাদের দেশে গড়ে উঠুক যেটা আমাদের দেশকে আরেকটা বিষয় আপনারা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আপনি জানেন যে আমাদের এইখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হিস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় ডিজাস্টারের ঘটনা ঘটেছে রানা প্লাজার যে ধ্বংস স্তূপ হয়ে গিয়েছিল যেখানে হাজারের উপরে শ্রমিক মারা গিয়েছে শত শত শ্রমিক আহত হয়েছে তারা যে ক্ষতিপূরণ পেয়েছে সেটা কি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল কিনা বা আদৌ আসলে আইন অনুযায়ী তারা ক্ষতিপূরণ সবটা একবার একই রকম হবে না এখানে আমি দেখলাম মেজর অংশ শ্রমিক যারা তখন উপস্থিত বা সংগঠিত ছিল তারা কিন্তু মোটামুটি বেনিফিট একটা পাইছিল কিন্তু অনেক শ্রমিক তো ঘটনার পর চলে গেছে গ্রামাঞ্চলে বিচ্ছিন্ন ছিল তাদের কে রেকর্ড করে নাই কই তো এই লোকগুলো তো এখন পর্যন্ত কোনো বেনিফিট পায় নাই এটা গভর্নমেন্টের দায়িত্ব যেহেতু এই কারখানার থেকে কোনো রেকর্ড পাওয়া যায় নাই কারা শ্রমিক ছিল তাদের কোনো রেজিস্টার নাই এই জায়গার মধ্যে সমস্যা হয়েছে যার ফলে অনেক শ্রমিক বঞ্চিত হয়েছে এই জায়গাটা এটা গভর্নমেন্ট বা মালিকরা এটা দিতে চায় না এই কথা আমি বলতে চাই না কিন্তু এটা দেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতারা সমস্যা সমাধান করে না এরকম মালিক এবং সরকার এই জন্য অনেক শ্রমিক এখনও বঞ্চিত আছে এই জায়গার মধ্যে আর গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে যে মানে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক আন্দোলন বা বিভিন্ন ধরনের সংগঠন কাজ করছে তা আসলে এত বেশি সংগঠন গার্মেন্টস আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে তৈরি হয়েছে এইটা কি এক ধরনের এটা অরাজকতাজেশন স্বাভাবিক কাজকর্ম করার সুযোগ থাকতো তাহলে তো এতগুলো সংগঠন থাকতো না এখন মালিকরা তার কয়েকজন আত্মীয় দেয়া সহজে একটা ইউনিয়ন বাদ করে দিতে পারে কিন্তু শ্রমিকরা যদি ইউনিয়ন করতে চায় তার সমস্ত গোষ্ঠীর সাথে চাকরি চায় সে তো ইউনিয়ন করতে পারে না এখন যেটা গার্মেন্টসের দেখেন চাই পাশে ইউনিয়ন তার ম্যাক্সিমাম ইউনিয়ন হলো মালিকদের পকেট ইউনিয়ন এটা শ্রমিক ইউনিয়ন না সেই কারণে যেহেতু ইউনিয়ন করতে পারে না কী করছে ইউনিয়ন নাই কিন্তু ফেডারেশন তাদেরকে অ্যালাউ করতে এটা তো গভর্নমেন্টের ফেরততা তার ডিপার্টমেন্টের ফেরততা কারণ এখানে ট্রেজন ফেডারেশন করতে গেলে কতগুলো ইউনিয়ন লাগবে এটা কিন্তু নির্দিষ্ট করা আসাই নেই কিন্তু এখন অনেক ফেডারেশনের দেখবেন দুইটা ইউনিয়ন নাই কিন্তু তাদের ফেডারেশন আছে তারা আবার বিজিএমের সাথে করে রেগুলার তারা বসতেছে খানা পিনা করতেছে সবাই করতেছে আবার যারা একটু আন্দোলন টন্দোলন করে এখানে দুইটা ধারা আছে যারা আন্দোলন করে তার মধ্যে যেমন কিছু একটা ধারা কিছু উগ্রতা এখনও রয়ে গেছে তাদের সঠিক জায়গায় আসতে হবে এটা ঠিক না আবার আরেকটা ধারা আছে বিদেশের উপর নির্ভর করে তাদের ফাইন্যান্সে তারা 
মানে তাদের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য এখানে বাস্তবায়ন করতে চায় এসসি অফিসে থেকে গাড়িতে চলে তারা শ্রমিক আন্দোলন করে তারা সার্ভিস দেয় শ্রমিকদেরকে যেহেতু প্রচুর টাকা তাদের আছে তারা মামলা মকদ্দমা সাহায্য করে কিন্তু তারা যে কাজটা আমাদের জন্য ভালো না সেটা হলো তারা আবার কোনো একটা হইলো এটা বিদেশের কাছে তারা অভিযোগ নেওয়া যায় এটা আরেকটা আরেকটা বিষয় আপনার আমরা মানে দেখি যে ঈদ আসলে যেমন সামনেই রোজা আসছে রোজার পরে ঈদের সময় আসবে তখন দেখা যায় যে গার্মেন্টস শ্রমিকদের কিছু অংশ বা কোনো কোনো গার্মেন্টসের যারা শ্রমিক আছে তারা এক ধরনের আন্দোলন শুরু করে তারা ঈদকে সামনে রেখে বা কোনো উৎসব সামনে রেখে আসলে এই বিষয়গুলো কেন ঘটে মালিকরা সচেতন থাকে মালিকরা তো জানে আর যে ঈদ আসলে তার বোনাসটা দিতে হবে তো তার তো আগের থেকে প্রস্তুতি থাকতে হবে কারণ এই রাস্তায় তো খাত খারাপ অবস্থা কিন্তু ওইখানকার বোনাসের জন্য তো শ্রমিকদের আন্দোলন করতে হয় না কারণ এখানে আইন আছে দিতে হব যেভাবে হোক টাকা জোগাড় করে এই মালিকরা যদি উপযুক্ত সময়ে উদ্যোগ নেয় তাহলে এইগুলোর সুযোগ হয় না যেহেতু বোনাস পাচ্ছে না শ্রমিকরা তাদের মধ্যে খুব হচ্ছে তখন শ্রমিক সলুন করলে এটাকে সুযোগ করে একটা আন্দোলন করার চেষ্টা করে চাপ দেওয়া এটা আদায় করার চেষ্টা করে এইগুলো স্বাভাবিক ট্রেড ইউনিয়ন এটা হলো ট্রেড ইউনিয়নের স্বাভাবিক গতিটা রুদ্ধ হওয়ার ফলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে এটা মালিকদের জন্য এবং সরকারের ভুল পরিচয়ের জন্য এবং কতিপয় শ্রমিক সংগঠন ওই জায়গাতে ত্রুটি আছে এটা আমি অস্বীকার করি আমরা গার্মেন্টসের বিষয়ে আলোচনা করলাম গার্মেন্টসের বাইরেও বিভিন্ন সেক্টর সম্পর্কে কিন্তু আমরা দেখছি যে নতুন নতুন খাত আমাদের দেশে বিকশিত হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল কিংবা কম্পিউটার প্রযুক্তি কিংবা মানে এই ধরনের আরও সিরামিক বা বিভিন্ন ধরনের শিল্প এই দেশে বিকশিত এই সব ক্ষেত্রে এখানে তো খুব দ্রুতই আমাদের যে মোবাইল কোম্পানিগুলো মাল্টি ন্যাশনাল বড় বড় কোম্পানি তাদের বিজনেস যদি একবার হিসাব করেন বছরে টার্ন ওভার কত হয় দেখবেন কি পরিমাণ টাকা এখানে প্রফিট করে তার বিদেশ নিচ্ছে তারা কিন্তু এখানে আমাদের টেকনিশিয়ান বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার টেকনিশিয়ানদেরকে মেনলি চাকরি ইয়া দিয়েছিল কাজ দিয়েছিল এখন শ্রম আইনে তেরো সালে একটা প্রভিশন আনছে যে মালিকরা প্রয়োজন অনুভব করলে আউটসোর্সিং করতে পারবে অর্থাৎ সে নিয়োগ না দেয়া কন্ট্রাক্টারটা লোক নেওয়া এই কাজটা করাইতে পারবে এটা একটা আইনের সংশোধন হয়েছে এটার ফলে এই যে টেকনিশিয়ানগুলো ছিল তারা সত্তর আশি হাজার টাকা প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ সত্তর থেকে চলে আসছে এখন তাদের পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা মাইনা এবং এইটা তারা ডেলি লেবার হয়ে গেছে তাদের অন্য কোনো সুযোগ সুবিধা নাই এই আউটসোর্সিংয়ের ফলে এখন মন্ত্রণালয় বড় সাহেবরা তারা সব কিছু সুযোগ সুবিধা আছে ওইখানকার পিওয়ান ওইখানকার ড্রাইভার তারা আউটসোর্সিং চলে গেছে যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আগামীতে আবার করো আপনাদের ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামীতে দেখাবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন এটি নিজের সঙ্গেই থাকুন